So, ito yung next topic natin. No? Using particle kara and made in a sentence with a verb. Diba? So, tulad nun sa part 1, diba? inaral din natin si kara at si made. Diba si kara? Sino ba si kara? Si kara, siya si from. Diba? From. And then si made, siya si until. Until, diba? So, yung inara, inaral natin na particle kara at made, sa part 1 ng video, no? Applicable din siya sa pattern na to. Okay? Sa pattern ng mga sentence na may verb. Sa pattern ng sentence na may verb. No? Pwede mong i-apply kung kailan or hanggang kailan ginawa yung verb. Diba? Si Kara is from and then si Made is until. Okay? So, ang, ang sentence pattern natin is magiging ganito. Gan ganun po ulit. No? Yung triangle, nire-represent niya si Aot dahil pwedeng ikabit si Adverb of Time sa before ni topic or after no topic marker natin. Okay? Ang sentence pattern natin is topic wa date or time kara date or time made verb. Okay? Si date sa succeeding lesson pa yan ang aaralin mo natin ngayon si time. Okay? Pero mabing na sinabi ko kanina parehas lang, parehas lang yung paggamit dyan. Okay? Pero ang given natin ngayon sa lesson 4 is time muna. Time muna tayo mag-focus. Okay? Ang ibig sabihin ng topic na to, no? topic is verb from what time until what time. Okay? Sinasabi mo kung mula anong oras, di ba? Mula. Sikara, mula anong oras hanggang anong oras, di ba? Mula at saka hanggang anong oras ginawa itong verb ni topic. Di ba? So, ganun, ganun din po siya. Di ba? Si topic, yung topic na to, si topic, siya yung gumagawa ng verb. Siya yung gumagawa ng verb natin. Si topic, ang doer. Di ba? Si topic, ang doer. Lagi niyong tatandaan, ang topic, lagi ang gumagawa ng action word sa sentence. Okay? Siya yung doer. Pagagawa. Okay? And then, eto, eto yung oras kung kailan ginawa or hanggang anong oras gagawin. Mula hanggang anong oras, di ba? Kung mula, di ba? Karama, di, ibig sabihin from until. Con combine siya, di ba? Combination. Mula anong oras hanggang anong oras gagawin ang verb. Okay? Pwede rin namang isa lang, di ba? Katulad din na una. Pwede isa lang yung gusto mong sabihin mula, mula anong oras or mula hanggang anong oras gagawin yung verb na to. Di ba? Pwede magkasabay si Karamade or pwede naman isa lang dyan sa dalawa. Na, nakadepende na sa'yo kung anong gusto mong sabihin. Okay? And then, ang interrogative na gagamitin natin dyan dahil time, time yung yung tinutukoy natin dito, di ba? Time from what time until what time? Ano ba yung what time? Di ba nanji? Okay, nanji. Nanji. Okay? Nanji din yan. O kailangan na maging dalaw dalawang nanji ka dyan. Dalawang what time. Kasi iba naman yung mula anong oras. Tsaka mula hanggang anong oras. Di ba? Dalawang anong oras yung tinatanong mo. Kung anong oras mula. At anong oras hanggang. Dalawa. Dalawang interrogative ang gagamitin dyan. Kung kara at madek. Kung isa lang naman, edi si kara. O kung isa lang naman, si made Nanji made Nanji kara or nanji made Or pwede rin dalawa. Okay? And then, add ka lang. Ka. Para maging tanong ang sentence. Ka. Okay? So, parehas lang ng structure ng nung una natin inaral na sentence kanina, di ba? Ang pinagkaiba lang, no? Dito, ang tinutukoy is hindi na specific time. Di ba? Ang, sinasa ang, tinu ang sinasabi, kung ano kung ano oras mula at hanggang ano oras. Okay? And then, lagi yung tatandaan sa pattern na to, sa, sa pag time kara at time made, verb, no? Hindi ka gagamit ng particle ni. Hindi mo na kailangan gamitin si particle ni na specific time marker. Okay? Lagi yung tatandaan yan kapag kara at made, no? Na verb, hindi mo na kailangan gamitan ng ni. No? Para sa specific time marker yan. 
So, ito po yung mga examples natin, no? Mga samples natin ng mga sentence. Bo, ang gusto mo sabihin is, every day, from what time until what time do, do Mr. Ben work? Diba? Tinatanong mo, kung mula anong oras hanggang anong oras nagtatrabaho si Mr. Ben. Diba? Araw-araw. Tinatanong mo, kung araw-araw mula anong oras hanggang anong oras nagtatrabaho si Mr. Ben. Diba? In, in Japanese, magiging may nichi ben san wa nanji kara nanji made hatarakimasu ka di ba may nichi ben san wa nanji kara nanji made hatarakimasu ka may nichi ben san wa nanji kara nanji made hatarakimasu ka then yung reply mo every day mr ben work from 8 until 5 di ba Every day, Mr. Ben work from 8 until 5. Nagtatrabaho si Mr. Ben araw-araw mula alas 8 hanggang alas 5. In Nihongo, May nichi ben san wa hachiji kara goji made hatarakimasu. May nichi ben san wa hachiji kara goji made hatarakimasu. May nichi ben san wa hachiji kara goji made hatarakimasu. Okay, and then, mo, gusto mong itanong, from what time until what time do I, do I take a break? No? From what time until what time do I take a break? Tinatanong mo kung, kung mula anong oras hanggang anong oras ka magbe-break. Di ba? Or do I, or should I? Dapat should I, di ba? Should. Should I take a break? And then I reply sa'yo, you take a break from, you take a break, you should take, maybe you should, you should take a break from 12 until 1. Diba? You should take a break from 12 until 1. So in, on, in Japanese or in Nihongo, Watashi wa nanji kara nanji made yasumimasu ka? Diba? Watashi wa nanji kara Nanji made yasumimasu ka? No? Watashi wa nanji kara nanji made yasumimasu ka? Or pwede rin meron pa tayong isang verb para dyan na yung QK QK shimasu No? Yung break So wala pa kasi kayong QK shimasu So ang ginamit ko na lang is yasumimasu Pero ang appropriate na gamitin dyan para sa break is yung QK Diba? QK shimas. Maybe sabi ng QK shimas is to take a break. Okay? QK shimas. Diba? And then yung reply, ang reply sa'yo, you, you should take a break from 12 until 1. You should take a break from 12 until 2, until 1. Diba? Um, you take a break from you take a break from 12 from 12 until 2 1 mag magbe ka ng break, mag break time ka mula alas 12 hanggang 1 so, Japanese ganito siya anata wa juniji kara ichiji made yasumimasu or QK shimasu QK shimasu talaga dapat yan okay anata wa juniji kara ichiji made QK shimasu anata wa Juniji kara ichiji made QK shimasu. Okay? And then dito, no? Pwede rin ma-omit yung mga yan, di ba? Pwede rin sila ma-omit. Tulad ng mga nauna kanina. Okay? Lagi lang tatandaan, no? Lahat ng pattern na inaaral nyo is applicable parate sa mga bagong pattern na inaaral. Okay? Kailangan, kailangan nyo ma-master yung mga usage nila para alam nyo kung paano i-apply. No? Paano i-apply sa mga bagong pattern na natututunan. Okay? Answering confirmation question to a sentence with verb. Diba? Ang pagsagot sa isang confirmation na, na sentence, na may verb. Okay? So, pwede ka rin yung mga sentence na may verb, pwede mo rin siyang gamitin as a confirmation question, di ba? 
Halimbawa, ang tanong is, this morning, did you woke up at 5? Diba, tinatanong kung, kung nagising ka ba ngayong umaga ng 5 o'clock? Diba, in Japanese, kesa, anatawa, goji ni okimashita ka? Kesa, anatawa, goji ni okimashita ka? And re ang reply sa'yo, Hi, I woke up at 5 o'clock. Diba, in Japanese, in Hongo, Hi, watashi wa koji ni okimashita. Hi, watashi wa koji ni okimashita. Kung ang reply mo naman is, Iye, no, I didn't woke up, kung hindi ka nagising ng umaga, di ba? Kapag kasi confirmation question, pwede ka sumagot ng oo or hindi, di ba? Kapag iye ka, Iye, watashi wa goji ni okimasen deshita. Di ba? Hindi ka nag-agree, kaya naging yung kabaligtara na sentence ng verb nangyayari sa sentences na sentence mo. Okay? And then, yung mga naunang lesson, may naaral tayo na sa confirmation question, pwede kang sumagot ng hi, so this, kapag hi, or iye, so ja arimasen, kapag iye, na ang hi, so this, ang ibig sabihin, yes, it is, kapag iye, so ja arimasen, is, hindi yes, no, di ba? No. It's not. Di ba? No, it's not. Di ba? So, kapag verb ang sentence mo, yung reply na hi, so this, or iye, so ja, arimasen, is not applicable. No? Hindi po siya pwedeng i-reply sa confirmation question na ang sentence ay may verb. Tatandaan nyo po para, tatandaan nyo po yan, No? hindi pwedeng i-reply ang hi, so this, or iye, so ja, arimasen, sa confirmation question na may, na may mga verb. No? May mga verb. Yung, ano ba yung mga verb? Yung may mga okimas, masen, masta, masendeshta. Okay? Tandaan nyo po, hindi po pwedeng i-reply ang hi, so this, or iye, so ja, arimasen. Okay? Nasa rules po nila yon. Heto pa po ang iba samples. No? Does everyone take a break from 12? Diba? Does everyone take a break from 12? Diba? Or does everyone take a rest? Take rest from 12? Minasang wa Juniji kara Yasumimas ka Tinatanong diba? Tinatanong mo kung eh, Kung ang lahat Ang lahat doa ay Magpapahinga ng Alas 12 Diba? Minasang wa Juniji kara Yasumimas ka and then reply mo, yes, everyone will take a break from 12. Yes, everyone will take a break from 12. Ba? A reply, hi, Juniji kara, yasumimas. Juniji kara, yasumimas. No, everyone will not take a break from 12. Ba? Iye, Juniji kara, yasumimasen. Iye, Juniji kara, yasumimasen. And then pwede mo rin sagutin na, sabi mo yung correct answer, di ba? Same din yung mga nauna natin pinag-aralan na kapag nag iye ka, ine-negative mo yung sasabihin mo yung kabaligtaran nung statement na sinabi, and then sasabihin mo yung correct answer. No? Ma, iye, Juniji kara, yasumimasen. Juniji kara, yasumimas. Di ba? No, everyone will not take a break from 12. Everyone will take a break from 11. Di ba? Hindi, hindi magtitake ng break, hindi magbe-break ang lahat ng alas 12. Magbe-break ang lahat ng alauna. Mula, um, mula alas 11. Diba? Mula alas 11. Okay? And then, dito, no? Dito, hindi, tulad ng sinabi ko kanina, hindi po pwedeng i-reply ang hi so this or iye so ja arimasen sa sentence na yan. Dahil ang sentence natin is Verb, verb, yasumimas, di ba? Yasumimas or QK shimas, di ba? Q, QK shimas, di ba? Use of ne at the ending of the sentence. No? Minsan, minsan, guys, no? may makikita kayong karakter na ne sa katapusan ng mga sentence nyo. No, yung ibig sabihin ng ne na to, no, yung karakter na ne na yan, sa hulihan ng sentence nyo is right, right, diba? right, or sa Tagalog, no. 
no? Di ba? Ang ba, gusto mo sabihin? Ang hirap, no? No? Yung no yun, sa Tagalog, ang hirap, no? No? Yung no na yun, is sa Japanese, ne. Ne. Okay? Ba, ang hirap, no? Di ba? No. Ne. Yun sa Japanese, sa Nihongo. Okay? And then, yung yung net na to na nakakabit sa huli ng sentence no ito ay nag-aad no nag add ng feeling ng feeling of sympathy ng speaker sa nakikinig sa listener di ba kumpara pag ginagamit yan kumpara si speaker is nakikisimpatya siya no nakikisimpatya siya sa listener halimbawa yung listener na kausap niya is nahihirapan di ba nahihirapan So, bilang bilang pahigira, may kumagamit siya ng ne. Diba? Ne. Diba? Ang hirap, no? Diba? Sa atin, diba? Ang hirap, no? Pag nakita mo yung isang kaibigan mo, diba? Nahihirapan. Sabihan mo siya, diba? Ang hirap, no? Diba? Kung baga, meron kang concern sa kanya. Tapos, nakike, nagbibigay ka ng simpatya sa nararamdaman ng no listener. Okay? And then, ginagamit din siya, no? Ginagamit din siya as confirmation, di ba? Pwede rin siyang gumamit bilang pag-confirm ng isang bagay, no? Pag-confirm ng isang bagay at yung speaker na yung si speak, ikaw na speaker, no? Ikaw na nagsasalita ay nag-expect ka na mag-agree yung listener dun sa kino-confirm mo. Kumbaga, yung kino-confirm mo sa kanya is mga nasa sabihin na natin mga nasa 80%, 80 na in-expect mo na mag-agree siya dun sa statement na kino-confirm mo statement na kino-confirm mo kay listener pero hindi 100% na mag-agree siya okay ba ito yung sample natin di ba every day i woke up at 4 di ba every day i woke up at 4 my nichi yoji ni okimas di ba my nichi di ba yoji ni okimas di ba wala wala na yung i dito kasi omitable hindi ko na kinabit di ba pero kung kukumpletuin natin, di ba? May nichi, watashi wa, yoji ni okimas. And then, eto si, eto si speaker, di ba? Ayan si speaker. And then, et, eto si listener na magre-reply. Listener, di ba? May nichi, yoji ni okimas. And then, nag-reply si, si listener. Tai hen des ne. Tai hen des ne. So, ang ibig sabihin ng tai hen des ne, ang ibig sabihin ng tai hen des ne sa Tagalog, no? Para sa atin is, ang hirap, no? Ang hirap, no? Ayun yung katumbas ng tie-handlessness natin sa Tagalog, okay? So, dito, kung mapapansin nyo, sa flow ng conversation, di ba? Araw-araw, gumigising ng alas 4, di ba? Kapag gumigising ka ng alas 4, hindi sabihin sobrang aga nun. Sobrang aga. So, si listener, alam niya na nahihirapan si speaker dun sa kausap niya. Kaya, ang sabi niya, tie-handlessness, ne? Ang hirap, no? Kung baga, may feeling of concern si listener dun sa speaker. Kaya gumamit siya ng ne. Okay? So, ito pa yung mga ibang examples. Ang ba, gusto mo sabihin, the work is until 5, right? Di ba? Kinoconfirm mo kung ang trabaho is hanggang alas 5. No? Sa Japanese, shigoto wa Goji made desu ne? Shigoto wa goji made desu ne? Shigoto wa goji made desu ne? Then yung reply mo, Hai, so desu. Hai, so desu. Diba? Ito si speaker. Katanong, listener nag-reply na, Hai, so desu. Kung pag-machine nyo dito, pwede na i-reply si de, so desu. Diba? Dahil hindi naman verb yung ending, di naman, wala naman time verb sa sentence, kaya okay lang na mag-reply ng Hai, so desu. Diba? And then, gusto mo, ano ba, gusto mo itanong, the rest day is Saturday, right? Diba? The rest day is Saturday, right? Diba? Ang rest day is Yasumi. Diba? Yasumi wa, Yasumi wa, doyobi desu ne? Yasumi wa, doyobi desu ne? Yasumi wa, doyobi desu ne? Sagot mo? No, the rest day is Sunday. Nag-no ka, and then, sinabi mo yung right answer, diba? Iye, Yasumi wa nichiyobi desu. Iye, yasumi wa nichiyobi desu. Diba? 
いえ、休みは日曜日です。Next is パーティケルト。No? パーティケルト。あのバイオンガミでパーティケルトさ日本語。No? So, si パーティケルト、yung katumbas na meaning nito sa English is si end. End. Or in Tagalog, siya si at. At. So, ginagamit to para mag-enumerate. No? Ginagamit siya para mag-enumerate. Enumerate. No? Magsabi. Sambawa, ito yung example natin. Sambawa, sabihin mo na, sasabihin mo na Saturday and Sunday. Diba? Saturday and Sunday. Sabado at Linggo. So, sa Nihongo, papalitan mo lang si end ng to. Okay? Kaya magiging ang Saturday and Sunday magiging doyobi to nichiyobi. Diba? Si to ay siya na si end. End or at in Tagalog. Diba? At. Okay? Diba? Sample pa natin. Si Mr. D at si Mr. Ben. Mr. Lee at si Mr. Ben. Diba? Si Mr. Lee at si Mr. Ben. Diba? Risang to bensang. Diba? Risang to bensang. Diba? Si Mr. Lee at si Mr. Ben. Okay? Gamitin natin sa sentence. Bawa, ang gusto mong sabihin is the rest day is Saturday and Sunday. Ang ang rest day natin is sa, Sabado at Linggo. So, sa Nihongo, magiging Yasumi wa doyobi to nichiyobi des. Yasumi wa doyobi to nichiyobi des. Or, and then, bawa, si Mr. Lee. Mr. Lee and Mr. Ben is a student. Mr. Lee and Mr. Ben is a student. Risang to bensang wa gaosei desu. Risang to bensang wa gaosei desu. Risang to bensang wa gaosei desu. Kung papansin nyo, dito, nauna si to kay wa. No? So, si wa, siya si topic marker, di ba? So, yung topic nyo, dalawa. Dalawa. Si Mr. Lee at si Mr. Ben yung topic. Di ba? Si Mr. P at si Mr. Ben ang topic. Okay? So, dalawa ang topic nga si Mr. Lee at si Mr. Ben. Dahil ang topic marker natin nandito. Okay? Laging tatandaan, yung topic, lahat ng nasa kaliwa, iwa, ay yung topic natin. Di ba? Dahil si iwa, siya nagmamark ng topic. Okay? So, hanggang dito na lang po. Dito na nagtatapos ang ating lesson 4. Okay? Okay?